好，我们来层开。好，第一项就是 r 乘上 r 减一乘上 a 零乘上 x 的 r 次方。第二项的话就是 r 加一乘上 r 乘上 a one 乘上 x 的 r 加一次方。第三项的话就是 r 加二乘上 r 加一，再乘上 a 二，再乘上 x 的 r 加二次方。下一项的话就是 r 加三乘上 r 加二，再乘上 a 三，再乘上 x 的 r 加三次方。好，下一项的话就是 r 加四。乘上 r 加三，乘上 a 四，再乘上 x 的 r 加四次方。好，第二项乘上一个 x， 所以是 r 乘上 a 零，乘上 x 的 r 次方。好，接着就是 r 加一乘上 a one， 乘上 x 的 r 加一次方。下一项就是 r 加二乘上 a 二，再乘上 x 的 r 加二次方。下一项的话就是 r 加三乘上 a 三，再乘上 x 的 r 加三次方。下一项的话就是 r 加四乘上 a 四，乘上 x 的 r 加四次方。加点点点。然后最后一项的 x 平方乘后面每一项，好 ，x 平方乘后面的每一项，所以是 a 零乘上 x 的 r 加二次方，加上 a one 乘上 x 的 r 加三次方，加上 a 二乘上 x 的 r 加四次方。好，然后负的 new 平方也乘后面每一项。所以它就是负的 m 平方乘上 x 的 r 次方，减掉，呃，对不起，还有乘上一个 a 零。好，第二项的话就是 m 平方乘上 a one 乘上 x 的 r 加一次方，再减掉 m 的平方乘上 a 二。乘上 x 的 r 加二次方，好，减掉 m 平方乘上 a 三，乘上 x 的 r 加三次方，减掉 m 平方乘上 a 四，乘上 x 的 r 加四次方，减掉点点点等于零。好，然后现在我们要准备做同类项合并的动作，那。因为系数，呃，这么多相次相加，然后又是 x 的 r 次方 ，x 的 r 加一次方 ，x 的 r 加二次方等等等互为线性独立，好，那一定是他们的系数为零，这这也算是一个定理了哈，互为线性独立。既然他们互为线性独立，所以一定是系数为零，不然不可能。呃，我们这个题目的 n e 是多少？对我应该要把那个 n e 换成呃三分之一。好，我们现在把那个 n e 换成三分之一。好，我们这个问题的 n e 是三分之一。好，第一个系数是 r 乘上 r 减一，加上 r 减掉九分之一。乘上 a 零等于零。好，然后它的 r 加一次方的系数，好 ，r 加一次方的系数也合并一下。r 加一乘上 r 加上 r 加一，好，减掉 n 平方，那个 n 是三分之一。好，提出 a one 等于零。好。呃 ，r 加二次方的系数也合并一下。现在 r 加二次方的系数有 r 加二乘上 r 加一
呃，再加上 r 加二，然后再减掉九分之一。好，这么多个 a 二，加上 a 零，等于零。好，然后呃。r 加三次方的系数也合并一下，好，所以它是 r 加三乘上 r 加二，再加上 r 加三，好，然后减掉九分之一，好，这么多个 a 三，最后还再加一个 a one 等于零，好，再来是 r 加四次方的。好，系数的话就是 r 加四乘上 r 加三加上 r 加四减掉九分之一，好，乘上 a 四再加上 a 二等于零。好，我们上面虽然没有 r 加五次方的，但是其实我们从规则性可以看得出来，它应该是 r 加五乘上 r 加四。再加上 r 加五，然后再减掉九分之一，然后再乘上 a 五，最后再加一个 a 三等于零。好，那诶、欸，我们从诶、欸、这个 f o r m u l a s 的解法里头知道一件事，就是你要先化简第一个方程式，去找那个 r 值是多少。我们从第一个方程式知道说，呃，现在所看到的 a 零不能等于零，好，所以只好安排 r 平方，因为这里有一个减一乘上 r， 跟这个加 r 是可以互相抵消掉的，所以只有留下后面的九分之一等于零，好，然后再因式分解成 r 加三分之一。跟 r 减三分之一，好，所以我们的 r 值是正负三分之一。好 ，r 值算出来之后，我们就先讨论 r 值比较大的状况。第一个，呃，当 r 是正的三分之一的时候。我们现在是先讨论案例一的状况，好，然后诶，我们讨论一下其他的方程式会是怎么样。好，这个编号为 a， 这个是 b， 这个是 c， 这个是 d， 这是 e。好，我们来讨论一下 a 到 e 这几个方程式的状况。好，那有一个化简也是蛮重要的，因为我们可以把这一堆系数，好，这一堆系数啊，呃，前两个先合并一下，就变成 r 加一的平方，那后面那个是九分之一，就变成 a 平方减 b 平方的问题，所以又可以写成 r 加一加三分之一。再乘以 r 加一减三分之一，所以它的样子又可以变成 r 加三分之四乘上 r 减三分之二的形形态。好，这可以有类似这样的状况。好，呃，这个的话就是 r 加二的平方。减掉九分之一，好，那也是一样，我们拉到旁边来写。好，这又可以变成 r 加二加三分之一，然后 r 加二减掉三分之一，哎，刚刚这个应该是加三分之二，好，所以这个的话就是 r 加。三分之七，好，另外一个的话是 r 加三分之五，好
，然后依此类推，我们可以找到它的规则性的。好，它的规则性告诉我说，这个应该变成 r 加三分之十乘上 r 加三分之八。好，一样的，从规则性可以知道说，这堆系数相加可以表达成。呃，在外面一点好了，好，可以表达成 r 加三分之十三乘上 r 加三分之十一，好，然后是这个的整理，好，这个应该可以表把它表达成。r 加三分之十六乘上 r 加三分之十四。好，那一到一的方程式啊，我们就做一点整理。好，那对 a 方程式来说的话，那就是三分之一加上。三分之四嘛，哈，然后三分之一加上三分之二乘上 a one 等于零。好，那对 b 方程式来说的话，就是三分之一加上三分之七，另外一个是三分之一。加上三分之五，好，乘上 a 二，再加上 a 零等于零。好，对 C 方程式来说的话，那就是三分之一加上三分之十，然后三分之一加上三分之八。好，乘上 a 3再加上 a 1等于零。好，再就是第一方程式改写成三分之一加上三分之十三，然后三分之一加上三分之十一，再乘上 a 4再加上 a 2等于零。好，然后一一方程式来说的话，就是三分之一加上三分之十六，再乘以三分之一，三分之一加上三分之十四。再乘上 a 5最后再加 a 3等于零。好，再做一点整理。好，呃，前面那个是三分之五，后面这是一，所以是三分之五 a 1等于零。好，然后。三分之八乘二，八二十六，乘上 a 二，再加上 a 零等于零。好，这二乘上三分之八嘛，哈。好，然后这九，好，三分之十一乘上。三，所以三分之三十三，这个是三，三乘上十一，三十三。好，乘上 a 三，再加上 a one 等于零。好，再来的话是这里三四十二的四，乘上三分之十四，好，三分之五十六，乘上 a 四。再加上 a 二等于零。